பூமியில் வாழ்ந்து மடிந்து போன மாபெரும் விலங்கான டைனோசர்களின் இனங்கள் பற்றிய இரண்டாவது பகுதியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் டிப்ளோ டாக்கஸ் அழிந்து போன பேரினங்களில் ஒன்றான இந்த டிப்ளோ டாக்கஸ் டைனோசர்களின் புதைப்படிவங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழில் டபிள்யூ வில்லிங்ஸ்டன் என்பவரால் மத்திய அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் மத்திய மற்றும் வட அமெரிக்க பகுதிகளின் சதுப்பு நிலங்களில் அதிகம் வாழ்ந்து வந்துள்ள இவை முதுகுப்புறத்தில் கூறிய முட்களுடன் பயங்கரமான தோற்றத்தில் காணப்பட்டாலும் உண்மையில் இவைகள் தாவர உண்ணிகளாகும் அதிகபட்சமாக நூற்றி எட்டு அடி நீளம் இருபத்தி மூன்று அடி உயரம் மற்றும் பதினைந்து டன் எடை கொண்டதான இவைகள் தான் உலகில் வாழ்ந்த ராட்சத உருவம் கொண்ட மிகப்பெரிய தாவர உண்ணிகள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மற்ற டைனோசர்களை போலல்லாமல் இது பெற்றிருக்கும் தனித்த தகவமைப்புகளில் ஒன்றுதான் இதன் வாளுக்கு கீழே உள்ள இரட்டை வலை எலும்பு வாள்கள் மற்ற எந்த டைனோசர்களிடமும் இல்லாத இந்த அமைப்பை கொண்டு மணிக்கு எழுநூற்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழற்றி விலங்குகளை தாக்கும் வல்லமை கொண்டதாகவும் இது இருந்து வந்துள்ளது மேலும் இதனை பற்றிய மற்றொரு ஆச்சரியமான தகவல் என்னவென்றால் இவை முட்டையிலிருந்து பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரையிலுமே வளர்ந்து கொண்டேதான் இருக்குமாம் பிராச்சியோ சாரஸ் பூமியில் வாழ்ந்த மற்றொரு தாவர உண்ணி டைனோசர் இனமான இந்த பிராச்சியோ சாரஸ்களை ஜுராசிக் பார்க் போன்ற திரைப்படங்களில் நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லேர் ஜுராசிக் காலத்தில் வட அமெரிக்காவில் உள்ள கோஸ்டாரிக்கா வனப்பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த இவைகளின் புதைப்படிவங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் வருடம் காலரோடோ ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் தான் முதன் முதலில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன தனது வாழ் பகுதியை விடவும் நீண்ட கழுத்து பகுதியை கொண்ட இவை எண்பத்தி ஐந்து அடி நீளமும் முப்பது அடி உயரமும் முப்பத்தி ஐந்து டன் எடை வரையிலும் இருந்து வந்துள்ளன மேமன்சி சாரஸ் நூற்றி அறுபது முதல் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு ஆசிய பகுதிகளில் வாழ்ந்து வந்த இந்த மேமன்சி சாரஸ் டைனோசர்கள் குறிப்பாக சீனாவில் தான் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வந்துள்ளது சீனாவின் சிச்சுவான் நகரில் உள்ள இடாங் என்ற நெடுஞ்சாலை கட்டுமான தளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் முதன் முதலில் இதன் புதைப்படிவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆய்வுக்குட்படுத்திய பின்னர் அப்பகுதியில் உள்ள ஊசியலை காடுகளில் அதன் பின்வந்த நாட்களில் அதிக அளவில் இதன் தொல்பொருள் படிவங்கள் அடுத்தடுத்து கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சராசரியாக ஐம்பத்தி மூன்று முதல் எண்பத்தி இரண்டு அடி நீளமும் எண்பத்தி இரண்டு அடி உயரமும் இருபது முதல் முப்பத்தி இரண்டு டன் எடை கொண்ட இவைகள் ஆசிய பகுதியில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய டைனோசர் இனமாகும் சாரோ பொசைட்டன் பூமியை அதிரச் செய்பவர் என பொருள்படும் கிரேக்க கடவுளான பொசைட்டனை பிரதிபலிக்குமாறு அழைக்கப்படும் டைனோசர் இனங்கள் தான் இந்த சாரோ பொசைட்டன் அமெரிக்க மாநிலங்களான ஓக்லஹாமா மற்றும் டெக்சாஸ் பகுதிகளில் அதிக அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த டைனோசர்களின் புதைப்படிவங்களை கொண்டு இவை நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் பழமையானவை என்று ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர் நிலத்தை அதிரச் செய்யும் என்று குறிப்பிடுவதற்கேற்ப நூற்றி ஐந்து அடி நீளம் ஐம்பத்தி ஒன்பது அடி உயரம் மற்றும் ஐம்பத்தி ஐந்து டன் எடையுடன் மிகப்பெரிய மாமிச உண்டிகளாகத்தான் அக்காலத்தில் வாழ்ந்து வந்துள்ளன இவ்வினங்கள் மேலும் இவை உணவுச் செரிமானத்திற்காக கற்களை விழுங்கும் தன்மை கொண்டதாகவும் இருந்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அர்ஜென்டினோ சாரஸ் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டைனோசர் இனங்களிலேயே மிகப்பெரிய ராட்சத உருவம் கொண்டவைகளாக அறியப்படுவதுதான் இந்த அர்ஜென்டினோ சாரஸ் இனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அர்ஜென்டினாவின் வனப்பகுதிகளில் முதன் முதலில் அடையாளம் காணப்பட்டதுடன் இதன் புதைப்படிவங்களை கொண்டு தொன்னூத்தி நான்கு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் பழமையானதென கணித்திருப்பதுடன் இதுவரை கண்டறிந்ததிலேயே இதுதான் உயரம் எடை மற்றும் நீளம் என அனைத்திலும் பெரியதாக இருந்துள்ளதென்றும் குறிப்பிடுகின்றனர் நூற்றி எட்டு அடி நீளம் அறுபத்தி இரண்டு அடி உயரம் எழுபது டன் எடை கொண்டதாகவும் இருந்துள்ள இது உண்மையில் ஒரு தாவர உண்ணி வகையைச் சேர்ந்தது என்பதுதான் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க